，我要知道山谷里到底发生了什么。你敢去看看吗？林博，这就出发。等等，我改主意了，你留着大有用处。先回千金门吧，有事我会再联系你。是，林博，谨遵门主吩咐。师兄。我还是想去现场看一眼。不行，那个人太危险。有登天在呢，我们两个一起逃还是逃得掉的。你还不了解他吗？他肯定早就不在了。我还是要去。上次的事我不甘心。也罢，务必注意安全。没想到陆先生如此重感情，明知道是陷阱还敢前来。说吧，你想怎么样？我就喜欢陆先生这样干脆的人。废话少说，你到底要怎么样才能放了他们？修真界当真有如此重情重义之人吗？还是他在耍什么花招？先试探他一番好了。那好，我先说我的第一个条件：交出储物戒指。就这么点要求啊？你早说、啊！哼，陆先生爽快。不过我刚说了，这只是第一个条件，我还没说第二个呢。我也不是傻子，满足了你一个条件，你总得表示一下诚意，交易才能继续，不是？<笑>诚意，陆先生别搞错了，我可没有在跟你交易，现在是你要求我放人。是你要继续表示诚意才是。我要的很简单，只要让我知道他们安然无恙，咱们还能好好谈。如若不然，你也知道我的实力，大不了我们就同归于尽。啊！哼，怎么样？我这个要求不过分吧？你，你别过来！放心，我现在还不会动手，给你时间考虑。可恶！真当我怕了你吗，崔浩然？给那两个小妮子一点颜色看看。你事先说你做这一切只是为了回千金门，并不会伤害他们，我才答应帮你。现在你要我对同门后辈下手，对不起，我做不到。崔浩然，你事事对我献殷勤，不就是为了与我共同修炼、精进修为吗？现在跟我装什么正人君子？不管你信不信，我待你皆是真心。如今看来，只是我一厢情愿。这件事。我只能到此为止，珍重，告辞。好，你走，你们都走吧。以为离了你们，老娘就不行了吗？老娘才不稀罕。他、啊啊、什么时候出现在我身后的？你也不过是个可怜人啊。老娘才不要你可怜！你要是不答应我的要求，我就要他们好看。臭。不是说我能感化他吗？呃，呃判断失误。苏云天还在监视这里，我不能被他迷惑。你看，我不过是想表达一下自己的诚意，不然刚才那一下，你已经死了。你别再看过来了。你以为这个距离能拦住我吗？那你就来呀、啊！我死了，他们也别想活。好，我不动，你让我看一看他们。我就答应你第二个条件，把他们押出来吧，别离得太近。是，大概有两百米，不在二级盔甲术的范围之内。好，讲你的条件吧。<笑>当今修真界第一高手，还不是得听我摆布？这女人该不会疯了吧？把你的身外之物都给老娘脱下来！啊，我可不是那种随便的人。不想你的人出事，就给我乖乖照做。啊，行吧。这样行了吧？再脱可真就没了。没想到，看着那么瘦弱，身材竟这么有料。问你呢，还用拖吗？不用了，再拖就过不了审了。我还有最后一个条件，你就这样乖乖被我保住，不许反抗。啊
。好，那来吧。灵蛇锁，去。好了，你现在可以提你的要求了。我想看看他们，跟他们说几句话。只要青青和婉婉进入大龟甲树的作用范围，我一定要这女人知道。什么叫生不如死？他未免太过淡定，他到底在盘算些什么？这要求倒不过分，但是对不住，我不能答应你。要是不答应我的要求，那你就别想我再配合你。哼！我会让人放了他们，你乖乖跟我走，不要耍什么花样，这样对大家都没好处。你都把我绑起来了，我还能耍什么花样？我说了，跟我走，我会保证他们的安全。哼，就不。陆小一，我警告你，不要敬酒不吃吃罚酒。我知道你不会杀我，你如果不答应，大不了就闹个鱼死网破，逃我是逃不了，想死你可拦不住。陆小一，修真不易，你当真舍得毁掉一切？他们是我最重要的，我跟你这一走。还不知道会发生什么，我想跟他们说几句话，就当是最后的告别，这样也不行吗？原来他是抱了必死的决心来的吗？修真界尔虞我诈，怎么会有人为了别人甘愿付出自己的生命？好，我答应你，带他们过来。等他们进入二十五米的范围，就是你们的死期。三十米，二十八。二十七，等等，什么？就停在这儿吧。哟，王先生来的可真巧。放心，我不是来抢你功劳的，只是你觉得他真的就这么乖乖就范了吗？王先生是要这个时候来插一脚不成？我是不会把他交给你的。哼，我对他没兴趣。只不过陆先生，你能骗得了他，却骗不了我。哦，我骗什么了？难道他知道他龟甲术的秘密？灵蛇锁固然能遏制真气的外溢，但却阻止不了你近身之后的暴起一击。以你的修为，只是一个脚趾头能动，就能轻松灭了这个女人。哼，王先生真是高估我了。我有这么大能耐，还用等到现在？我怎么忘了，这可是个顶尖高手。他一定是想等他们一过来，就把我们全部灭了。然后再把人带走，陆小仪，原来你一直都在骗我！啊啊、这黑龙剑怎么回事？为什么会攻击我？这黑龙剑，就算是使朝天，也只能驾驭三个时辰，真是不自量力。你别听他的，等我警告那条黑龙几句，保证他乖乖听你的。好你个陆小仪，这种时候还在巧言令色。那你想怎样？堵住我的嘴？我不会堵你的嘴，我还会让你跟那两个女子话别。只要你做一件事，哼，好啊，什么事？这是锁真刀，我要你在两条大腿上各扎一刀，气海上也扎一刀，锁住你所有的真气。你怎么不直接杀了？你可以不答应，顶多我把人带走就是了。对啊，我们不会逼你。啊、陆小一，你要是答应他们，我现在就死给你看！给老子闭嘴！啊、把你的脏手从他身上拿开！陆小一，现在可由不得你。你要再这么磨叽下去，我真的不知道这两个小妮子会发生什么。你这个女人，废话真多。要动手就快点！不错，我王啸天敬你是条汉子。李红秀，动手吧！动手吧！哼，待会儿你嘴就没这么硬了。